all of you good morning already discussed about metallurgy topic what is mean by metallurgy metallurgy means extraction of metal from their ores uh, in this metallurgy we can discuss it about uh, two topics one is the concentration another one is the conversion a uh, concentration topic are already discussed what is mean by concentration minimum amount of metal present in their ores is converted to the maximum amount of metal that is called concentration that concentration some of the ores uh, is concentrated by different method for example sulfide ore are concentrated by froth plotation oxide ore are concentrated by gravity separation method second technique is today's topic conversion of ores into oxides a conversion of metal oxide into a metal first topic conversion of ore into oxide in the technique nama padikumbodu enna agum appdin pathina nammalku impure metal nariya irukum impurities nariya present a irukum and the ores la and the impurities remove pandrathukaga metal and then impurities all are converted into their oxides uh, for example carbon sulfur all are converting into the corresponding oxide sulfur dioxide carbon dioxide all are removed for gases next remaining metal oxide is converted to the metal using reduction அப்படிங்கிற கெமிக்கல் மெத்தட் மூலமாக நம்மளுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதை வந்து இம்ப்யூர் மெட்டல் தான் நைன்டி எயிட் பர் நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் மெட்டலாக நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டாபிக் கன்வர்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இன்டு ஆக்சைட் இன் திஸ் டெக்னிக் அனதர் ஒன் சப்கேட்டிங் ரோஸ்டிங் வாட் இஸ் மீன் பை ரோஸ்டிங் ரோஸ்டிங் மீன்ஸ் ஹீட்டிங் ஒன்லி யூஸ்வலி கன்வர்ஷன் ஆஃப் சல்ஃபைடு ஓர் இன்டு இதையர் ஆக்சைட் ரோஸ்டிங்கில் எந்த டைப் ஆஃப் ஓரை அதோடய கரஸ்பாண்டிங் ஆக்சைடாக சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சல்ஃபைடு ஓர் இஸ் கன்வெர்டட் டு தேர் ஆக்சைட் சல்ஃபைடு ஓர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிங்க் சல்ஃபைடு ஜிங்க் பிளண்ட் பிபிஎஸ் கலினா இது மாதிரி இருக்கக்கூடிய சல்ஃபைடு ஓர் இஸ் சேஞ்சு டு தேர் ஆக்சைட்ஸ் இந்த கா என்ன பண்ணுறலாம் அப்படின்னா இந்த கான்சன்ட்ரேட்டட் ஓர் இஸ் ஆக்சிடைஸ்டு பை ஹீட்டிங் இட் வித் எக்ஸஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இன் ஏ சூட்டபிள் ஃபர்னஸ் ஆல்ரெடி கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய ஊரை நம்ம ஆக்சிஜனை பாஸ் பண்ணி நல்லா ஹீட் பண்ணுறோம் எதில் அப்படின்னா சூட்டபிள் ஃபர்னஸ் வாட் இஸ் மின் பை ஃபர்னஸ் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஹீட்டிங் அப்பாரட்டஸ் எதுக்கு எப்படி ஹீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த மெட்டல் பர்டிகுலர் மெட்டல் எந்த ஒரு மெட்டலை நாம் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறோமோ அந்த மெட்டலோட மெல்ட்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு கீழே நாம் ஹீட் பண்ணணும் ஏன் மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் அட்டைன் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா அது உருகிரும் அதனால் மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் அட்டைன் பிலோ தி மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் தி மெட்டல் இந்த மெட்டல் மெட்டல் ஆக்சை மெட்டல் அப்படிங்கிறது ஹீட் பண்ணுறோம் ஓகே இதில் எந்தெந்த மெட்டல்லாம் அப்படி ஹீட் பண்ணி கரஸ்பாண்டிங் ஆக்சைடாக சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க லெட் சல்ஃபைடு அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸஸ் ஆஃப் ஏர் பாஸ் பண்ணி நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது லெட் ஆக்சைடாகவும் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடாகவும் சேஞ்ச் ஆகுது அதே மாதிரி ஜிங்க் சல்ஃபைடு ஜிங்க் பிளண்ட்டு It's one of the most important ore of zinc. It is uh, heated from excess of oxygen to give zinc oxide and then sulfur dioxide. And then Cu2S, copper sulfide, it is uh, heated from excess of air to give Cu2O and then SO2. All are converting their oxide, liberation of sulfur dioxide gas. And then roasting also removes some of the impurities such as arsenic, sulfur, phosphorus by converting into volatile oxide equ- equation. Equation. ஃபோர் எஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஓ டூ யூஸ் டூ ஏஎஸ் டூ ஓ த்ரீ அண்ட் தென் எஸ் எயிட் ஆர்சனிக் சல்ஃபர் பாஸ்பரஸ் ஆல் ஆர் கன்வெர்டட் டு தி கரஸ்பாண்டிங் ஆக்சைட் அண்ட் தென் ரிமூவ் திஸ் ப்ராசஸ் இந்த ப்ராசஸ் முடியும் போதே நம்ம என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கால்சினேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கால்சினேஷன்லேயும் மெட்டல் ஈஸ் கன்வெர்டட் டு தி மெட்டல் ஆக்சைட் தான் அப்போ வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ரோஸ்டிங் அண்ட் கால்சினேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரோஸ்டிங் அப்படிங்கிறதுல இட் இஸ் ப்ராசஸ் எக்ஸஸ் ஆஃப் ஏர் பட் கால்சினேஷன் அப்படின்னா இட்ஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி ப்ராசஸ் இட் இஸ் ஸ்ட்ராங்லி ஹீட்டட் இன் த ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஏர் ஆர் சம்டைம்ஸ் லிமிட்டட் சப்ளை ஆஃப் ஏர் தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ரோஸ்டிங் அண்ட் கால்சினேஷன் நம்ம ரோஸ்டிங்கில் நம்ம ஏரை பாஸ் பண்ணி நம்ம ஹீட் பண்ணுறோம் கால்சினேஷனில் பார்த்திங்கன்னா சுத்தமாக ஏரே இல்லாமல் சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சில ஓர்ஸ்க்கு மட்டும் கொஞ்சமாக லிமிட்டட் சப்ளை ஆஃப் ஏரை பாஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதை ஹீட் பண்ணுறாங்க இப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஹைட்ரேட்டட் சால்ட் வாட் இஸ் மீன் பை ஹைட்ரேட்டட் சால்ட் சம் ஆஃப் தி சப்ஸ்டன்ஸ் கிறிஸ்டலைஸ் ஆகும்போது வாட்டர் அப்சர்வ் பண்ணி கிறிஸ்டலாக சேஞ்ச் ஆகியிருக்கும் கிறிஸ்டல் அப்படின்னாவே மேக்ஸிமம் ஹைட்ரேட்டட் சால்ட் தான் அப்போ வாட்டர் அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ அதில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் ரிமூவ் பண்ணும் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த கால்சினேஷன் டெக்னிக்கில் 
அந்த வாட்டர் அப்படிங்கிறது வேப்பராக மாய்ச்சராக கன்வெர்ட் ஆகி வெளியே வர்றதுக்கு இந்த கால்சினேஷன் அப்படிங்கிற டெக்னிக் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது மேக்ஸிமம் இந்த கால்சினேஷன் எப்படி ரோஸ்டிங் அப்படிங்கிற டெக்னிக் அப்படிங்கிறது சல்ஃபைடு ஓரை நம்ம அதை கரஸ்பாண்டிங் ஆக்சைடாக சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி திஸ் கால்சினேஷன் அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் தி டெக்னிக் இட் இஸ் யூஸ்டு டு கான்ஸ் இட் இஸ் யூஸ்டு டு ரோஸ்ட் தி கார்பனேட் சோர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கு சம சம் ஆஃப் தி எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க லெட் கார்பனேட் அப்படிங்கிறது நம்ம ஹீட் பண்ணுறோம் இன் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஏர் லெட் ஆக்சைட் அண்ட் தென் கார்பன் டை ஆக்சைடாக சேஞ்ச் ஆகுது அதே மாதிரி கால்சியம் கார்பனேட் திஸ் கால்சியம் கார்பனேட் இஸ் ஹீட்டட் இன் அ லிமிடெட் சப்ளை ஆஃப் ஏர் டு கிவ் கால்சியம் ஆக்சைட் அண்ட் தென் கார்பன் டை ஆக்சைட் ஜிங்க் கார்பனேட் ஆஸ் வெல் அஸ் மெக்னீஷியம் கார்பனேட் அண்ட் கால்சியம் கார்பனேட் ஆல் ஆஃப் தி கார்பனேட்ஸ் ஆர் ஹீட்டட் ஃபார் திஸ் கால்சினேஷன் டெக்னிக் ரிமூவ் கார்பன் டை ஆக்சைட் அண்ட் தென் In hydrated salt, Fe2O3, 3H2O, blue த்ரீ ஹெச் டூ ப்ளூ கலரில் எழுதியிருக்கிறது எஃபி டூ ஓ த்ரீ த்ரீ ஹெச் டூ ஓ ஹீட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வாட்டர் எவாப்ரேட் ஆகுது இப்போ அப்போ இந்த ஹைட்ரேட்டட் சால்ட்டெல்லாம் நம்ம அந்த அதில் இருக்கக்கூடிய மாய்ச்சர் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த கால்சினேஷன் டெக்னிக் அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த சீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மெக்னீஷியம் கார்பனேட் ஹீட் பண்ணும்போது என்னமா சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் தட்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி எவால்வேட்டிவ் ஒரு செல்ஃப் கொஷின் நெக்ஸ்ட்டு ரிடக்ஷன் செகண்ட் டாபிக் ரிடக்ஷன் ஆஃப் மெட்டல் ஆக்சைட் இன்டூ ஏ மெட்டல் இன்றைக்கி பார்க்கறதுல செகண்ட் டாபிக் ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக்கில் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா ஓர்ஸ் இஸ் கன்வெர்டர் டு தி மெட்டல் அப்படிங்கிறது மெட்டல் ஆக்சைடாக கன்வெர்ட் பண்ணோம் இப்போ மெட்டல் ஆக்சைடை திருப்பி மெட்டலாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அப்படி மெட்டலாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ரிடக்ஷன் அப்படிங்கிற டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுறோம் ரிடக்ஷன் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி மெட்டல் ஆக்சைட் கேன் பி ரெடியூஸ்டு டு க்ரூட் மெட்டல் பை யூஸிங் சூட்டபிள் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் எந்த ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட்டை எந்த மெட்டலுக்கு போடும்போது நம்மளுக்கு கரெக்டாக ரெடியூஸ் ஆகி ப்ராப்பர் மெட்டலாக கொண்டுட்டு வரும் அப்படிங்கிறதுக்காக சில டெக்னிக்ஸ் நம்ம படிக்கணும் எதெல்லாம் ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் நிறைய ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் பிடிச்சிருக்கோம் லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட் சோடியம் போரோ ஹைட்ரேட் ஹச் டூ பிளாட்டினம் இது மாதிரி நிறைய ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் பிடிச்சிருக்கோம் அந்த மாதிரி எந்தெந்த ஓர்ஸுக்கு எந்தெந்த ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட் படிக்கணும் போடணும் அப்போ தான் இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறதுக்காக எலிங்கம் டைக்ராம் அப்படிங்கிற ஒரு டைக்ராம் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அது பின்னாடி பார்ப்போம் இப்போது ரிடக்ஷன் அப்படின்னா என்ன எதெல்லாம் வச்சு எந்தெந்த ஓரை வந்து நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் எதெல்லாம் ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா கார்பன் கார்பன் மோனாக்சைட் ஹைட்ரஜன் அலுமினியம் அண்ட் அதர் ரியாக்டிவ் மெட்டல் சச்சஸ் சோடியம் எக்ஸ்ட்ரா இதையெல்லாம் போட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் சூட்டபிள் ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணி மெட்டல் ஆக்சைட் இஸ் கன்வெர்ட் டு தி மெட்டல் அப்படி ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் இந்த சாய்ஸ் ஆஃப் ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி நேச்சர் ஆஃப் தி மெட்டல் ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட் நம்ம எப்படி சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எந்த மெட்டல் நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறோமோ அதுக்கு தகுந்த அப்போ தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட் சூஸ் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்பன் கெனாட் பி யூஸ்ட் அஸ் ஏ ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட் ஃபார் த ரியாக்டிவ் மெட்டல் சச்சஸ் சோடியம் பொட்டாசியம் அலுமினியம் கார்பனை இந்த சோடியம் பொட்டாசியம் அலுமினியம் இதுக்கெலாம் நம்ம ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட்டாக யூஸ் பண்ண முடியாது சிமிலர்லி கார்பன் மோனாக்சைட் கெனாட் பி யூஸ்டு டு ரெடியூஸ் ஆக்சைட் சச்சஸ் ஜிங்க் ஆக்சைட் அலுமினியம் ஆக்சைட் இதுக்கெல்லாம் நம்ம கார்பன் மோனாக்சைட் யூஸ் பண்ண முடியாது இன் திஸ் லெசன் வீ கேன் டிஸ்கஸ் அபவுட் எலிங்கம் டைக்ராம் வி ஸ்டடி த சொல்யூஷன் செலக்ஷன் ஆஃப் அ சூட்டபிள் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இதே இந்த ரெடியூ ரிடக்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் ஸ்மெல்ட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்மெல்ட்டிங் நத்திங் பட் மெல்ட்டிங் நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய ரோஸ்டட் ஓர் அதில் என்ன ஆட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு காம்பவுண்ட் ஆல்ரெடி டென்த்தில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அலுமினா அப்படிங்கிறது இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு பாக்ஸைலேருந்து செப்பரேட் பண்ணும்போது ஃப்ளக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்று யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ஃப்ளக்ஸை யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு சம் ஆஃப் தி இம்ப்யூரிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்லாகாக ரிமூவ் ஆகும் கசடு மாதிரி வெளியேறும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ளக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா எ கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் தட் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் ஈஸிலி ஃபியூசபிள் ஸ்லாக் வித் காங்கோ காங்கோ அப்படிங்கிறது
and the mixture is heating at an elevated temperature above the melting point roasting அப்படிங்கிறது below the melting point ல பண்ணனும் calcination அப்படிங்கிறது above the melting point ல பண்றோம் ஏனா இது melt ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அதுல இருக்க கூடிய impurities அப்படிங்கிறது slag ஆ remove ஆகும் அதுக்காக அபோ தி மெல்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் தி மெட்டலுக்கு நம்ம எலிவேட்டட் டெம்பரேச்சர் அந்த அளவு ஹீட் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அயன் அப்படிங்கிற ஓர் எடுத்துக்கிட்டு அயன் அப்படிங்கிற ஓர் அப்படிங்கிறது கார்பன் மோனாக்சைடு அப்படிங்கிற ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் பாஸ் பண்ணி நம்ம என்னவா சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அயனாவும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க இன் திஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் த ஓர் ப்ரெசன்ட் இன் சம் ஆஃப் தி இம்பியூரிட்டிஸ் கலெக்டிவ்லி நோன் எஸ் காங்கோ திஸ் காங்கோ இஸ் அசிடிக் நேச்சர் மீன்ஸ் ஆட் பண்ணக்கூடிய ஃப்ளெக்ஸ் அப்படிங்கிறது பேசிக் ஃப்ளெக்ஸாக இருக்கணும் அப்போ தான் ரெண்டு ஒன்றுக்கு ஒன்று இன்வால்வ் ஆகி நம்மளுக்கு ஸ்லாக கிடைக்கும் கால்சியம் ஆக்சைட் அப்படிங்கிற பேசிக் ஃப்ளெக்ஸு கேங்கோ எஸ்ஐ ஓட்டோ அப்படிங்கிற அசிடிக் கேங்காவோட மிக்ஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஸ்லாகாக கன்வெர்ட் ஆகிரும் இது ஒரு புக் பேக் டூ மார்க் கொஷின் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் காப்பர் இது எல்லாம் சொல்லிவிட்டு ஒரு மெட்டலை ஒரு காப்பர் அப்படிங்கிற ஒரு மெட்டலை நம்மளுக்கு கொடுத்து அதை எப்படி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி மெத்தட்ஸ் மூலமாக அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் எப்போவுமே எழுதும்போது இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா ஜென்ரல் டாபிக் கொடுத்துருக்கான் ஒரு பர்டிகுலர் மெட்டலை எடுத்து எப்படி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு கொடுக்காமல் எந்த மெட்டலை கொடுத்தாலும் நம்மளால் இந்த ஜென்ரல் டாபிக் படித்தோம் அப்படின்னா நம்மளால் ஈஸியாக பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம மேக்ஸ் போடும்போது பார்த்திங்கன்னா டேபிள்ஸ் படித்தோம்னா நம்ம மேக்ஸிமம் இருக்கக்கூடிய அந்த க ஆடிங் அந்த சப்ட்ராக்டாங்க அப்படி சப்ட்ராக்டிங் அப்படிங்கிற மாதிரி கால்குலேஷனாக நம்மளால் போட முடியும் அதே மாதிரி இதுக்கும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரல் ப்ரொசீஜர் கொடுத்துட்டாங்க அதை வச்சுட்டு நம்ம எந்த மெட்டலை வேணாலும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும் அதில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து காப்பர் கொடுத்துருக்காங்க இம்பார்ட்டண்ட் ஓர் ஆஃப் காப்பர் அப்படிங்கிறது காப்பர் பைரேட்ஸ் சியுஎஃப்இஎஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி சல்ஃபைடு ஓர் ஸோ இட் இஸ் கான்சன்ட்ரேட்டட் பை ஃப்ரோத் ப்ரொட்டேஷன் ப்ராசஸ் அந்த ப்ராசஸ் மூலமாக நம்ம அதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிக்கிறோம் த கான்சன்ட்ரேட்டட் ஓர் இஸ் ஹீட்டட் இன் ஏ ரிவர் பெர்ட்ரி ஃபர்னஸ் மிக்சுடு வித் அசிடிக் ஃப்ளக்ஸ் பிகாஸ் இதில் இருக்கக்கூடிய கேங்கோ அப்படிங்கிறது பேசிக்காக இருக்கிறனால இதில் என்ன ஃப்ளக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அசிடிக் ஃப்ளக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அது என்ன ரிவர் பெர்ட்ரி ஃபர்னஸ் அப்படின்னா எதிர் அனல் உலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டைரக்டாக ஹீட் வராமல் கொஞ்சம் இன்டெரக்டாக வர்றது அது மாதிரி இருக்கக்கூடியதான் ரிவர் ஃபெட்ரி ஃபர்னஸ் அந்த ஃபர்னஸில் வச்சு நம்மளுக்கு அசிடிக் ஃப்ளக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணுறாங்க அதில் பார்த்திங்கன்னா சம் ஆஃப் தி கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் எப்படியெல்லாம் அந்த ப்ராசஸ் நடக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக காப்பர் பைரைட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு ஆக்சிஜனை பாஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு ரோஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்போது அயன் சல்ஃபைட் அண்ட் தென் சியூடிஎஸ் காப்பர் சல்ஃபைடாக கிடைக்கிது சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு இம்பியூரிட்டிஸ் ரிமூவ் ஆகுது அண்ட் தென் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் கிடச்சிருக்கக்கூடிய எஃப்இஎஸ் இஸ் ஃபர்தர் ஹீட்டட் வித் ஆக்சிஜன் அப்படி நீங்கள் வந்து ஹீட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அயன் ஆக்சைட் மெட்டல் இஸ் கன்வெர்ட் டு தி கரஸ்பாண்டிங் மெட்டல் ஆக்சைட் அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு அதில் எஸ்ஓ டூ அப்படிங்கிற இம்பியூரிட்டிஸ் ரிமூவ் ஆகுது அண்ட் தென் எஃப்இஓ அப்படிங்கிறது காங்கோவாக இருக்குது இம்பியூரிட்டிஸாக இருக்குது எனக்கு என்ன தான் வேணும் காப்பர் தான் வேணும் ஆனால் காப்பர் இருக்குது அயன் இருக்குது சல்ஃபைடாக கரஸ்பாண்டிங் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டோம் அயன் அப்படிங்கிறது கேங்கோவா அயன் ஆக்சைடாக மாறிச்சு அந்த அயன் ஆக்சைடு அப்படிங்கிறது இம்பியூரிட்டிஸ் தட் அயன் ஆக்சைடு இஸ் ரிமூவ்டு வை வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் அசிடிக் ப்ளக்ஸ் எஸ்ஐஓ டூ டு கிவ் ஸ்லாக் எஃப்இஎஸ்ஐஓ த்ரீ அப்படிங்கிற ஸ்லாகாக மாதிரி வெளியே வந்துடுது ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம அயன் ஆக்சைட் கிரியேட் ஆகும்போது இது மாதிரி ஃப்ளக்ஸ் ஆட் பண்ணி ஸ்லாகாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ரிமைனிங் சல்ஃபைடு என்னென்ன சல்ஃபைடு இருக்கும் இந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் காப்பர் வந்து நம்ம இதில் எங்கேயுமே ரிமூவ் பண்ணல அதனால் சியூடூஎஸ் அண்ட் எஃப்இஎஸ் ஆர் மியூச்சுவலி சால்யூபிள் சம் ஆஃப் தி அயன் இஸ் கன்வெர்ட் டு தி சல்ஃபைட் சம் ஆஃப் தி அயன் இஸ் கன்வெர்ட் டு தி ஆக்சைட் That oxide is removed from slag, but iron sulfide is not the solution in this mixture. As we can see, Cu2S and Fes are mutually soluble and form a copper matty. Cu2S and Fes are two of the mixture of matty. It's one of the interior one mark. The matty is separated from the slag and fed to the converting furnace. That is why we have a furnace layer and the matty is heated. We have to remove the iron sulfide and we have to remove the iron sulfide and we have to
பியூர் மெட்டலாக கிடைக்குது த மெட்டாலிக் ஆப்பர் இஸ் சொலிடிஃபைடு அண்ட் இட் கேஸ் ஃபிளிஸ்டர்ட் அப்பியரன்ஸ் டியூ டு எவால்வேஷன் ஆஃப் எஸ் ஓ டூ ஃபிளிஸ்டர்ஸ் அப்பியரன்ஸ் கிடைக்கும் அதனால் இந்த காப்பருக்கு பேர் ஃபிளிஸ்டர்ட் காப்பர் ஃபிளிஸ்டர் காப்பர் அப்படிங்கிறது நைன்டி நைன்டி பியூர் காப்பர் ரிமைனிங் டூ பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது இம்ப்யூரிட்டிஸ் ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கும் ரிடக்ஷன் பை கார்பன் இந்த மெத்தடில் என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம காப்பரை பற்றி பண்டி படித்து முடிச்சாச்சு ரிடக்ஷன் டாபிக் படிக்கும்போது ரிடக்ஷனில் சம் ஆஃப் தி கார்பன் கார்பன் மோனாக்சைட் இது மாதிரியெல்லாம் போட்டு நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு எப்படி கார்பனை வச்சு ஒரு மெட்டல் ஆக்சைடை ரெடியூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அந்த மெட்டல் ஆக்சைட் இஸ் மிக்ஸ்டு வித் கோக் கோக் மீன்ஸ் கார்பன் அண்ட் ஹீட்டட் ஸ்ட்ராங்லி இன் ஏ ஃபர்னஸ் அட் த ரிடக்ஷன் டெம்பரேச்சர் பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் இங்கே டெம்பரேச்சர் எதுவும் கொடுக்கல ஒவ்வொரு மெட்டலுக்கு தகுந்த மாதிரி அதோடய டெம்பரேச்சர் என்னாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகும் அப்போ ஜிங்க் ஆக்சைடு அப்படிங்கிறது கார்பனோட சேர்த்து ரெடியூஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணிக்கிது பாருங்கள் கார்பன் தட் ஆக்சிஜன் ஆ அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு கார்பன் மோனாக்சைடாக ரிமூவ் ஆகிடுது ரிமைனிங் ஜிங்க் அப்படிங்கிறது கிடைக்குது அதே சேம் மெத்தடில் மேக்னிஸ் குரோமியம் இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க கார்பனை வச்சு ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ரிடக்ஷன் பை ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜனை வச்சு நம்ம எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணுறது எந்த மாதிரி மெட்டல்ஸ்லாம் ஹைட்ரஜனை வச்சு ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அயன் லெட்டு கோப்பர் இது மாதிரி லெஸ் எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் கேரக்டர் தேன் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜனை கம்பேர் பண்ணும்போது லெஸ் 